యూట్యూబ్ ఛానల్ చందు ఫర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనం వచ్చేటప్పటికి స్టార్ట్అప్ అనేది మనకి పేమెంట్స్ ఇస్తుందా లేదా అసలు అందులో మనకి అమౌంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందా లేదా అనే విషయం గురించి ఈ రోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం గైస్ ఈ స్టార్ట్అప్ అనేది జస్ట్ మొబైల్ యాడ్ నెట్వర్క్ అనమాట ఇప్పుడు మనకి మనకి గూగుల్ నుండి యాడ్ మోబ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో ఈ స్టార్ట్అప్ అనేది కూడా మన మొబైల్ యాడ్ నెట్వర్క్ అంటే మన మొబైల్ యాప్స్ లో మనం యాడ్స్ అనేవి ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్అప్ నుండి ఇప్పుడు మనకి యాడ్ మోబ్ అనేది చాలా మంది ఫేస్ చేస్తున్న ఇష్యూ ఏంటంటే వెంట వెంటనే వాళ్ళకి సస్పెండ్ అవడం కానీ ఆల్రెడీ అంతకుముందు అకౌంట్ ఉండి ఇంకో అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే డూప్లికేట్ అకౌంట్ అని ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అలాగే చూసుకుంటే కనుక మనకి ఫేస్బుక్ యాప్స్ కూడా మ్యాక్సిమం కొన్ని కొన్ని యాప్స్కి అప్రూవ్ చేయట్లేదు అండ్ ఈ స్టార్ట్అప్ అయితే కనుక మ్యాక్సిమం అన్ని యాప్స్కి యాప్స్ అయితే డిస్ప్లే చేస్తుంది బట్ వీళ్ళ దగ్గర వచ్చిన విషయం ఏంటంటే రిస్క్ వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా పాయింట్ సిస్టమ్ యాప్ ఉంటే కనుక ఏదైనా మన యాప్లో వచ్చేటప్పటికి పాయింట్ సిస్టమ్ కానీ మనీ జనరేట్ చేసే ఎటువంటి యాప్స్కైనా కానీ వీళ్ళు మనీ అనేది పే చేయరు పాయింట్ సిస్టమ్ లేకుండా ఉంటే వీళ్ళు మనీ అయితే పే చేస్తున్నారు దాని గురించి ఈరోజు నేను ప్రూఫ్ అయితే కనుక చూపిస్తాను పేమెంట్ ప్రూఫ్ నాకు వచ్చిందో లేదో కూడా ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఇప్పుడు నాకు అమౌంట్ అనేది విడ్రా అయిందా లేదా జనరేట్ అయిన తర్వాత అనేది కూడా ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను కాస్ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ నుండి ఏప్రిల్ ట్వంటీ థర్డ్ వరకు నాకు ఫిఫ్టీ వన్ డాలర్స్ జనరేట్ అయింది ఈ అమౌంట్ కూడా ఏంటంటే మనకి నెట్ థర్టీ బేసిస్ మీద మనకి విడ్రా అయితే కనుక జరుగుతుంది జస్ట్ మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మన పేమెంట్స్ ఉంది కదా పేమెంట్స్లో రిపోర్ట్స్ అని ఉంది రిపోర్ట్స్లోకి వెళ్తున్నాను రిపోర్ట్స్లోకి వెళ్ళినట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుండి నేను ఇందులో యాప్స్ అయితే పెట్టాను బట్ నాకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను ఎక్కువ యాప్స్ డిస్ప్లే చేయలేదు సో దట్ నాకు ఏంటంటే మనీ అయితే ఏం రాలేదు జస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ చూద్దాం ట్వంటీ ట్వంటీ చూస్తే కనుక నేను జనవరిలో నాకు సెవెంటీన్ డాలర్స్ జనరేట్ అయింది ఫిబ్రవరిలో ఫిఫ్టీ వన్ డాలర్స్ జనరేట్ అయింది ఇక్కడ మార్చ్లో చూసుకుంటే థర్టీ టూ అండ్ అలాగే ఇక్కడ ఏప్రిల్ ఈ మంత్ ఈ మంత్లో వచ్చేప్పటికి ఎయిటీన్ డాలర్స్ ఓకే గైస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూస్తే కనుక నాకు ఫిఫ్టీ వన్ డాలర్స్ అనేది ఫిఫ్టీ వన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ డాలర్స్ అనేది నాకు విడ్రా అయింది ఎప్పుడు విడ్రా అయింది ఏప్రిల్లో విడ్రా అయింది ఇక్కడ మనకి ఫిబ్రవరి వరకు మనం సంపాదించిన మనీ అంటే ఫిబ్రవరి వరకు మనకు వచ్చిన అమౌంట్ అనేది మనకి ఏప్రిల్లో వస్తుంది ఇన్ కేసు మీకు మార్చ్లో వచ్చిన అమౌంట్ అనేది మీకు ఏప్రిల్లో రాదు జూన్లో వస్తుంది అనమాట ఇలా ఏంటంటే ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ మీకు విడ్రా అవుతుంది దీన్నే నెట్ థర్టీ బేసిస్ అంటారు కొన్ని కొన్ని వచ్చేటప్పటికి కొన్ని కొన్ని పేమెంట్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే నెట్ సిక్స్టీ బేసిస్ నెట్ సిక్స్టీ బేసిస్ అంటే ఏంటంటే టూ మంత్స్ తర్వాత వాళ్ళు పేమెంట్ ఇస్తారనమాట ఈ టూ మంత్స్ ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళ అమౌంట్ అనేది హోల్డ్లో పెట్టుకుంటారు అలాగే వీళ్ళ పబ్లిషర్స్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళకి ఆ పబ్లిషర్స్ దగ్గర నుండి అమౌంట్ అనేది తీసుకొని ఆ వన్ మంత్ తర్వాత మన అకౌంట్స్ అన్ని మనకి ఇప్పుడు మనకి ట్రాఫిక్ అనేది ఎలా వచ్చింది అనేది వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకొని ఆ వన్ మంత్లో మనకి పేమెంట్ అనేది ఇస్తారు బట్ ఈ ట్రాఫిక్ వెరిఫై చేయడం ఇదంతా ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ ఇదంతా జరిగిపోద్ది బట్ వీళ్ళు నెట్ థర్టీ బేసిస్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ పబ్లిషర్స్ దగ్గర నుండి వాళ్ళు మనీ తీసుకోవాలి కదా ఆ తీసుకున్న మనీని వాళ్ళు మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి తీసుకోవడానికి ఏంటంటే ఒక థర్టీ డేస్ అనేది టైం తీసుకుంటున్నారు ఓకే గైస్ ఇప్పుడు నాకు విత్డ్రా అయిన అమౌంట్ నాకు ఎంత విత్డ్రా అయింది నేను విత్డ్రా అయిన అమౌంట్ కూడా ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ నాకు ఏ అమౌంట్ విత్డ్రా అయిందంటే జనవరి నుండి ఫిబ్రవరి వరకు నాకు వచ్చిన అమౌంట్ అనేది విత్డ్రా అయింది ఎందుకు ఈ అమౌంట్ మాత్రమే విత్డ్రా అయిందంటే ఇక్కడ ఏప్రిల్లో నాకు విత్డ్రా అయింది ఏప్రిల్లో నాకు ఆల్రెడీ నాకు ఫస్ట్ వీక్ లో ఎప్పుడో వచ్చింది ఆ వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఎప్పటికప్పుడు చేయలేకపోతున్నా ఈ రోజు అయితే కనుక ఎలాగో మీకు పేమెంట్ ప్రూఫ్ చూపిద్దాం అని చెప్పి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి గాయస్ ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఈ ఫిఫ్టీ వన్ ఈ సెవెంటీన్ వచ్చేటప్పటికి సమ్ పాయింట్ చేంజ్ కూడా ఉంది కదా ఒక సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ డాలర్స్ వచ్చి ఉంటుంది ఈ సిక్స్టీ నైన్ డాలర్స్ నా పే పేపాల్కి విడ్రా పెట్టాను నేను పేమెంట్ మెథడ్ పేపాల్కి వచ్చిందో లేదో చూద్దాం గాయస్ నేను మొబైల్లో నా మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ చేస్తే ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు స్టార్ట్అప్ ఐఎన్సీ నుండి ఏంటంటే హ్యాస్ సెంట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు సేమ్ ఇది ఏంటంటే నాకు అమౌంట్ అనేది నాకు సిక్స్టీ ఎయిట్ డాలర్స్ దాదాపుగా సిక్స్టీ నైన్ డాలర్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ కదా
అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు నేను ఆల్రెడీ మనకి ఇలాంటి యాప్స్ ఎలా డెవలప్ చేయాలని చెప్పి బిగినర్ లెవెల్ నుండి కోడ్లర్ టూటోరియల్స్ అయితే కనుక స్టార్ట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఫోర్ క్లాసెస్ చెప్పాము ఇక్కడ ఒక్కొక్క క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ నుండి థర్టీ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది జస్ట్ మీరు ఒక ఈ త్రీ ఒక్క జస్ట్ ఫస్ట్ త్రీ వీడియోస్ చూస్తేనే మీకు మాక్సిమం ఏంటంటే ఒక యాప్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి బేసిక్ యాప్ వచ్చేస్తుంది ఫోర్త్ వీడియో కూడా చూస్తే మీకు ఏంటంటే కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా అంటే మీ యాప్ని ప్రొఫెషనల్గా ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో తెలిసిపోతుంది మీకు అండ్ ఇంకా రాబోయే వీడియోస్లో చూస్తే మీకు బిగినర్ లెవెల్ నుండి ఇప్పటి వరకు మీకు ఒక కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయడం తెలిసి మీకు ఎటువంటి కోడింగ్ లేకపోయినా కానీ యాప్స్ అయితే నేర్చుకోవచ్చు జస్ట్ మీరు ఈ కోడ్ ఇలా టూటోరియల్స్ చూసుకొని లేదు ఇంకొన్ని ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ కావాలి ఇంకా ఎక్కువ టూల్స్ గురించి నేర్చుకోవాలి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ యాప్స్ చేయాలనుకుంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డెవలప్మెంట్ టూటోరియల్స్ అని చెప్పి ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుండో వీడియోస్ చేస్తూనే ఉన్నాం దీనిలో ఇక్కడ దీనిలో సిక్స్టీ ఫోర్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ వీడియోస్ చూడండి నాకు చాలా మంది ఏంటంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తున్నారు ఈ కోడ్లర్ టూటోరియల్స్ చూసి గైస్ మీరు బిగినర్స్ అయితే కనుక ఫస్ట్ ఈ ఫోర్ వీడియోస్ చూడండి దీనిలో ఉన్న వీడియోస్ చూడండి ఫస్ట్ ఈ కోడ్లర్ టూటోరియల్స్ మొత్తం చూడండి చూసిన తర్వాత మీకు ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే ఈ సిక్స్టీ ఫోర్ వీడియోస్ లో ఎక్కడో ఒక చోట మీకు డౌట్ కి సమాధానం అయితే దొరుకుతుంది ఇన్ కేసు అప్పటికి కూడా మీకు దొరకపోతే నాకు వీడియో సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసేయండి వెంటనే కామెంట్ చేసేయండి నేను విత్ ఇన్ సిక్స్ అవర్స్ లోపే మీకు రిప్లై అయితే ఇస్తాను నో ప్రాబ్లం మీరు నాకు ఎక్కువ వాట్సాప్ మెసేజెస్ చేస్తా ఉంటే ఏంటంటే నేను వాట్సాప్ మెసేజెస్ కే రిప్లై ఇవ్వాలా లేదా మీకు కామెంట్స్ కే రిప్లై ఇవ్వాలా నేనైతే మాక్సిమం కామెంట్ సెక్షన్ లోనే యాక్టివ్ గా ఉంటా మీరు వాట్సాప్ మెసేజెస్ చేస్తే నేను రిప్లై అయితే కనుక ఎక్కువగా ఉను సో మీరు నాకు వాట్సాప్ మెసేజెస్ కన్నా మీ డౌట్స్ ఏదైనా ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి తప్పకుండా రిప్లై ఇస్తాను సో వైస్ ఈ వీడియో ఇంతే మరి నెక్స్ట్ వీడియో లెక్క కలుస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫర్